ಅಂತಂದು ಜಗದ್ಗುಳವರು ಕರಾವಳಿಯ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಶನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಲೆಕಾ ಪ್ರಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತಾಪನೆ ಇವರು ಈ ಪಾವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ತೆರಗಿದಂತಹ ಪರಂಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಅವರ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪೂರ್ ಜಗದ್ಗುರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳೇ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ನೆರೆದಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುರು ಪೀಠದ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾತೆಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುರು ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆರೆನೆತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ತನದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸವನ್ನು ಪಡುಕುತ್ತಿಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಬಾರಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವೃತ್ತಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಹತ್ತರ ತನಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸಂದ ಭೂ ಅದರ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸಂದೇ ಸಂದರ್ಶನ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ 
ಗುರು ದೇವ ಗುರುಗಳ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳು ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಾಜ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಠವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದ ವೇದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಾಠಶಾಲೆ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತೇಲ ಆಂಧ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತ್ತಿಯಾರನಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮುಂದೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠ ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಈಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದು ಅದರ ಮೊತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಹದಿನೇಳು ಹದ್ ಹದಿನಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಶಾಲೆಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗ್ತದೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಗುರುಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ತನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಬೇದಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಚೇತನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ಬಿತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಂಧುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಓಡೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು
ಅವ್ರ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗೊಂದಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆನೆಗೊಂದಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಸೋದರ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಒಬ್ಬರಿಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಂಭುದಾಸ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸತಿ ಸ ವಸತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಸನಿವಾಸ ಶಾಲೆ ಅಂತ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಮೈದಾನ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಚನಾಲಯ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಏನು ಅದರ ನೆರೆಗಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮಠದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಂದಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದ ಅಂದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಡುಕೋತ್ಯಾದವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುರುಪನ್ನು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಸರಸ್ವತಿಗೆ ನರ್ತಿಸುಗೆ ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಜಪಯ್ಯಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪಥದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಕುಳಿತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾಳಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಕಂಡ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಧೂರು ಕುಂಬಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಗುರುಗಳ ಬರುವುದನ್ನೇ ಒಂದು ಉತ್ಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ತರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೊಸಂಗಡಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಲೆ ಇದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಲಾಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕರೆಗೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಪಟ್ಟಿಲಿ ಈಗ ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಈಗೇನಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಉಳಿತುಕೊಂಡು ಉಳಿತು ಉಳಿತೇ ಹೊರತು ಅದು ಕಾಳಜಿ ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಆನೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮಧ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಆಗ ಮಠ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿತ್ತು ಯೋಗ ಯೋಗ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಚಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ಅವರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮಯ 
ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಾರವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಇದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಲೋಲಾಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಠಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೋಶಾಲೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಡ ಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿಮಾನ ಅನಂತರ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಔಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಘೋಷಣೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪುಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ತುಂಬ ಅದು ಶಿಸ್ತಂಗಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರುಗಳು ಕರೆದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಇದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಂಟು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಏನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಶಿವಸಿಂಗಿಯವರು ಕಾಳೆಗ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ತಿಂತಿನಿಯವರು ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ನಾವು ನಾಗಲಿಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಇವರು ಐದಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ
ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಉಳ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪಾರರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಹೊಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇನೋ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಪೇಪರ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಪೇಪರ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ಲಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗಂತೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮಠಾಂಡರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರಾಜಪ್ಪ ಮೈಸೂರಿನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಅಂತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಯ ಉದ್ದ ಬರದ ಹಾಕಿದ್ರು ಮನೆಗೆ ರೈಸ್ಟಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇಂಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಕರೆ ಇದೆ ಶಿಕಾರ ಪಾತ್ರ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದೆ ನನಗೆ ಕಲೆಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜೆ ತುಂಬ ತಿಂದಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೊಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಈಗ ನೋಡು ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ನೋಡು ಕೈ ನೋಡು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅವ್ರ ಮುತ್ತಜ್ಜೆ ತಿಂದೆ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಲಿ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ ಬರ್ತೀಯ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭರವಸೆ ಬಂತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಮ್ಮರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ಮಾ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು ಜಾಗ ಹಣ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇರೆ ಕತೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಏನು ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಅದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಣ ಹಣ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಣ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಆಗ ಅನಿಸಿತು ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪು ಬಂದು ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಡು ದಾರಿ ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅದು
ತನ್ನ ವಿಷಯ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಈ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀನು ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೀನು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ಯವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ರಕ್ತ ಆಗಬಹುದು ರಾಕ್ಷಸ ಇದುವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಬಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಲಿ ಅವರು ಇವರು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಗಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆಚ್ಚಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗ್ತದೆ ಚಿಂತನೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಹೊಸ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮಗಿರುವ ಈಗಿರುವ ಏನು ರೂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಾಜಗಳಿದೆ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ರೂಪ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರು ಇಡೀ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾವೇಶ ಆದಾಗ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಸಮಾವೇಶದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಮಾನಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ಕೇವಲ ಕಲೆಯನ್ನೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದು ಕಲೋಪಾಸಕರಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗದ ಆದಾಯ ಇದೇ ಅದು ಯಾವುದರ ಅದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದೇಶದವರು ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲ ವೈಭವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಲೇಪಾಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಕಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಂಬ ಕೆಳಗೆ ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರ ಗೌರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥ
ಅವ್ರು ಯಾರು ತಲೆ ಬೇಡಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಕರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದವರು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸುವ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದು ಯುವಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನಿಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಜ್ರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊಡೋದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಕಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇಪ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಶೇಪ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ಕಡ್ಡೈಮಂಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಶೇಪ್ ಇದ್ದ ಡೈಮಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊರಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಲಸ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕುಳಿ ಸುಖಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂಚಶಿಲ್ಪ ಈ ಪಂಚಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು Thank you.